우리 그리스도인들은 믿음의 뿌리를 어디다 내려야 될까요? 우리가 믿음의 뿌리를 어디다가 내리는가? 이것이 중요하다 그 말입니다. 우리가 이제 제일 먼저 예수님을 믿고 복음을 들으면 은 회개 먼저 합니다. 내가 죄인이었던 것, 내가 과거에 잘못했던 것, 하나님을 배반하고 하나님의 말씀대로 순종하지 못했던 것, 모든 것들을 회개합니다. 우리가 이제 예수님을 믿고 회개는 해요. 회개 어떻게 하느냐? 피상적으로, 겉으로 살짝, 감정적으로 합니다. 그래서 군대 가면 은 훈련소에서 세례를 받습니다. 군인들 병영 세례를 주는데 젊은 청춘들이 세례 받으면서 막 퐁퐁퐁 울어요. 눈물 흘리면서. 왜 울겠어요? 예수님의 보혈, 하나님의 사랑 때문에 우는 경우도 있겠지만 부모님이 그리워서, 어머니가 보고 싶어서 그래서 막 우는 거예요. 그런데 그러한 청년들이 이제 제대하고 나오면 은 언제 그러느냐 그런 거예요. 왜 그렇습니까? 회개를 하긴 했지만 너무 피상적으로 날팍하게 했어요. 회개를 진심으로 예수 그리스도의 보혈로 성령으로 거듭나는 회개를 해야 되는데 그냥 감정적인 회개를 했다 그 말이에요. 죄를 회개하는데 피상적으로 겉으로만 살짝 하기 때문에 저 깊은 곳에 영혼의 변화가 없는 것입니다. 우리 영혼이 변화되기 위해서는 깊은 회개가 있어야 되는데 그 회개는 그냥 저절로 되는 것이 아니에요. 내가 회개해야 되겠다. 내가 잘못했어요. 제 죄가 이러이러합니다 하면서 아무리 그렇게 회개하려고 그래도 피상적으로 그냥 그래 잘못했지 내 잘못이야 이렇게는 할수 있을지 모르겠지만 내 영혼의 깊은 곳에서 회개가 나오지 않는다 그 말입니다. 변화가 없다 그 말입니다. 왜 그렇습니까? 그 회개는 예수님의 말씀을 양분으로 삼아야 하기 때문에 그래요. 우리가 한번 회개하고 끝나는 것이 아닙니다. 우리가 예수님의 말씀을 들을 때마다 회개해야 돼요. 말씀이 내 마음속에 들어올 때내 영혼이 회개해야 됩니다. 우리가 예수님의 말씀에 집중하지 않고 형식적으로 그저 교회 마당만 왔다 갔다 하면 은 죄를 살짝 회개했다가도 다시 죄 가운데로 빠지는 위험이 있습니다. 죄는 살짝 회개해서 안 돼요. 임시 방편으로 땜빵으로 반창고 붙이듯이 죄를 회개하면 은또 다시 우리가 죄의 유혹을 이겨낼 수가 없습니다. 신구약의 모든 말씀들은 예수 그리스도를 주인공으로 중심으로 해서 해석되어져야 되고 우리가 받아들여야 됩니다. 예수가 그리스도이심이 하나님의 아들이심으로 해석된 모든 말씀들, 예수님이 중심된 모든 신구약에 있는 말씀들이 바로 복음입니다. 예수님과 맥이 닿지 않는 내용은 아무리 성경이 66권이 있다 하더라도 그것은 복음이 아니고 그냥 위인전이나 또는 사상 더 나아가서 사이비 이단의 수단이 될 수가 있어요. 우리는 이단들도 성경을 기가 막히게 잘 인용하고 막 엮어내는 것을 볼 수가 있습니다. 짜깁기를 기가 막히게 해요. 여기서 빼고 저기서 빼고 저기서 조금 여기서 조금 해가지고 자기네들의 이단 논리를 만들어서 누구를 숭배합니까? 예수 그리스도에게 향하지 않고 교주나 교주의 사상이나 교주의 논리를 전하게 된다 그 말입니다. 우리가 말하는 복음은 반드시 예수 그리스도의 진리로 하나가 돼야 돼요. 이슬람은 성경과 전혀 관계없는 것처럼 보이죠. 이슬람도 아브라함을 그들의 조상으로 믿습니다. 아브라함의 이야기를 이슬람의 영웅으로 그들은 말합니다. 그렇다고 해서 복음입니까? 그 이슬람 교도들이 아브라함을 조상으로 여기고 아브라함 이야기를 하니까 그들도 예수 믿나요? 천국 가나요? 절대 그렇지 않습니다. 또 이슬람에서는 예수님을 말합니다. 그러나 예수를 마음의 선지자 중에 하나, 마음의 처럼 선지자들 중에 하나로 보고 그냥 선지자일 뿐이다 이렇게 말하면서 그들은 예수도 인정한다고 말을 해요. 겉으로는. 그렇지만 예수님을 믿지 않고 하나님의 아들 그리스도로 인정하지 않기 때문에 복음이 아니죠. 예수를 말한다고 해서 아브라함을 말한다고 해서 다윗을 이야기한다고 해서 복음이 아니라 그 말이죠. 하나님의 복음은 예수가 그리스도요 하나님의 아들이요 메시아임을 증명하는 예수님이야말로 그리스도 구세주 하나님의 아들이심을 증명하는 그런 말씀들이 곧 복음입니다. 아브라함의 이야기도 모세의 이야기도 다윗의 이야기도 예수 그리스도를 향하지 않으면 그것은 영웅 열전 성경에 있는 영웅 열전에 불과한 것입니다. 우리가 과거에 어렸을 때 그런 얘기를 많이 들었어요. 주일학교 선생님들이 아 모세 얘기를 해주고 다윗의 얘기를 해주면서 여러분들도 모세처럼 훌륭한 사람이 돼야 됩니다. 다윗처럼 훌륭한 그런 이제 사람이 돼야 됩니다. 이러면서 영웅 열전을 많이 얘기해 줬죠. 우리는 모태 신앙이니 수십 년 동안 신앙 생활을 했느니 하는 교회 중직자들이 쉽게 신앙을 이탈해서 이단이나 또는 세속주의에 빠져서 부끄러움을 주는 경우를 
자주 봅니다. 그들은 어리서부터 창세기의 천지창조 아브라함부터 다윗까지 신앙의 위인들에 대해서 귀에 딱지가 생기도록 따갑도록 들었어요. 뭐 교회만 가면 은 계속 그런 얘기가 해주는 거예요. 아브라함 얘기 아마 수백 번은 들었을 거예요. 그런데 그렇게 오랜 생활 동안 들어온 성경 이야기로 그들은 변화되지 못했습니다. 그래서 그런 얘기를 뭐라고 그럽니까? 올드 테일스, 옛날 얘기라고 그러죠. 옛날 이야기, 호랑이 담배 먹던 시절 이야기. 그런 영웅전을 가지고 결코 우리가 구원 받을 수 없어요. 우리 영혼이 변화될 수가 없다 그 말입니다. 혹시 다윗에 대해서 감동을 받고 아브라함에 대해서 감동을 받아서 아 나도 하나님을 잘 믿어야지 잠시 회개를 할 수는 있습니다. 그러나 그렇게 했다고 해도 다시 옛날 성품이 나오고 거룩한 성품으로 변화되지 못하고 다시 토했던 것을 먹는 악순환이 생긴다. 그 말입니다. 악순환이 생겨요. 왜 그렇습니까? 그것은 성경을 통해 영웅전적인 인물을 본받고 그렇게 성공적인 교훈을 받았지만 진정 그리스도를 닮아가도록 영적 가르침, 성령의 능력으로 그 영혼이 변화되지 못했기 때문에 결국은 껍데기에 그치고 마는 것입니다. 현대 목회자들의 설교를 들어보십시오. 예수 믿고 세상에서 잘되고 성공하고 그래서 헌금을 많이 하고 선교하고 심지어 교회도 짓고 하는 것이 마치 신앙의 영웅이라도 되는 것처럼 막 설교를 해요. 여러분들도 할수 있습니다. 여러분들도 크게 성공할 수 있습니다. 예수 이름으로. 이런 영웅적인 설교는 과거 라비들의 우화들이나 헬라 문화의 영웅신화와 다를 바가 없어요. 세상에서 잘되고 세상에서 성공하고 그런 얘기를 듣기 위해서 성도들이 오는 것이 아닙니다. 끊임없이 거룩함을 향한 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육함이 전해져야 하고 그 마음에 영혼의 비에 신비에 박히도록 거룩한 말씀을 그 마음에 심어줘야 돼요. 디모데후서 3장 15절에서 17절에서 바울은 복음을 이렇게 말하고 있습니다. 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 등이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 그 거룩함의 핵심이 누굽니까? 바로 예수 그리스도요. 예수 그리스도의 삶이 되어져야 됩니다. 그래서 누군가가 예수님을 주로 그리스도로 영접했고 믿는다면 반드시 예수님에 관한 모든 성경 말씀을 배워야 됩니다. 그래서 예수님이 여호와시며 하나님이시며 창세기 3장 15절에서부터 약속하시고 아브라함에게 시로 언약하시고 이세 줄기와 다윗의 자손으로 언약하시고 이 땅에 오신 메시아 그분이 바로 예수 그리스도임을 알고 예수 그리스도의 믿음 위에 말씀 위에 반석 위에 굳건한 우리의 신앙을 세워나가야 됩니다.